네, 안녕하십니까. 우분투 한국 사용자 모임에서 활동 중인 조병승입니다. 지금부터 우브콘 아시아 2021 If you need lamp stack, join it to Ubuntu with WSL2 라이트닝 토크 세션을 시작하겠습니다. 제가 WSL에 우분투를 올려서 만들고자 했던 것은 그냥 간단한 워드프레스 사이트 한 개였어요. 어, 이 워드프레스 사이트를 만들려고 일단 기본 스택을 먼저 소개를 드릴게요. 네, 먼저 제가 선택한 이제 램프 스택 자체는 우분투 OS에 웹 서버 엔진엑스를 올리고 데이터베이스는 마리아 DB에 그리고 이제 PHP 이렇게 이제 워드프레스를 피, 위해서 필요한 기본 구성은 이렇게 딱 선택을 했고요. 이거를 이제 라이브에서 이렇게 서버에서 쓰겠지만 일단 서버에 올리기 전에 로컬에서 먼저 좀더 편하게 작업을 하고 싶었는데 제가 이제 윈도우 사용자다 보니 이 윈도우가 깔려있는 노트북에 어떻게 하면 서버와 좀더 근접한 환경을 편하게 쓸수 있게 만들 수 있을까가 이제 제가 처음에 떠올렸던 생각이었고요. 그러다 보니 이제 뭐 버추어 박스나 아니면 뭐 VM웨어 뭐 등등등 이제 지금 나중에 이제 멀티패스도 같이 쓰긴 했지만 이제 어쨌든 WSL2를 써서 가는 게 제일 편했다. 네, 간단한 작업에서는 네, 그 이야기를 드리고 싶습니다. 뒤에서 나올 내용은 WSL2를 이제 우분투 어떻게 쓰느냐의 내용이 아니라 쓰면서 잠깐 잠깐 좀 많이 막혔던 설치 과정이라던가 어떤 팁들이 있었거든요. 그래서 그거를 간단하게 공유 드릴 예정입니다. 일단 절대 놓치지 말아야 되는 팁두 개가 있습니다. 하나는 윈도우 탐색기에서 WSL 안에 있는 우분투에 다이렉트로 파일을 넣고 빼고를 할수 있다는 라 거. 이거가 하나 있고요. 이 주소가 이제 절대 이제 편하게 잘쓸수 있는 거고요. 그 다음이 이제 WSL 안에서 그냥 코드 파일명 딱그 폴드 딱 쳐버리면 비주얼 스튜디오 코드 바로 에디터가 바로 실행이 되거든요. 그래서 비주얼 스튜디오 코드 자체는 이제 윈도우에 깔려 있는 거고 그러다 보니 간단하게 뭐 헤더 파일을 바꾼다거나 뭐 CSS에 어떤 잠깐 땡겼다 줄였다 하는 것들 설정을 바로바로 할수 있어서 이두 개는 말 그대로 이제 정말 간편하게 퀵 가이드처럼 있는 팁이니까 이거는 아마 두고두고 두고 알아두시면 편하게 금방금방 쓰실 수 있습니다. WSL2를 쓰려고 할때꼭 먼저 체크해야 되는 게 윈도우 10 버전입니다. 뭐 윈도우 11 지금 프리뷰 버전 쓰시거나 이런 데는 전혀 상관이 없고요. 다만 이제 10일 때 제일 주의할 점이 다른 것보다 이세 번째 줄입니다. OS 빌드에 버전이 보면 앞 다섯 자리, 뒤에 이제 세 자리 또는 네 자리가 있는데요. 어, 웬만하면 다 맞아요. 그냥 업데이트를 다 최신으로 땡기시면 됩니다. 근데 이 뒷자리 부분이 이제 1049라는 것보다 이상이 돼야 되는데 간혹 세 자리일 때가 있어요. 이게 세 자리면 나머지 조건이 다 맞아도 WSL2가 절대로 이제 활성화가 되지 않더라고요. 그래서 그 활성화에 걸림돌이 제일 큰 부분은 그 부분이니까 그거 잊지 말고 꼭 챙기시기 바랍니다. 네, 처음에 이야기했던 중에 이제 윈도우 탐색기에서 우분투 이 폴더로 바로 파일을 주고받을 수 있다고 했는데요. 그 역방향도 있습니다. 그러니까 우분투에서 보면 윈도우 로컬 드라이브로 바로 마운트 드라 마운트 디렉터리에서 이렇게 바로 들어갈 수가 있는데요. 그렇게 작업을 해도 충분히 다 상관은 없습니다. 다만 그렇게 붙어 있는 최초 상태는 이제 chmod나 chown을 실행할 수가 없어요. 그걸 실행을 해도 권한이 바뀌거나 설정이 바뀌질 않습니다. 그거를 바꾸려면 이제 일단 우분투에서 그 마운트 드라이브 자체를 언마운트를 하고요. 그 다음에 언마운트가 끝난 상태에서 다시 마운트를 걸때 메타데이터 값이랑 그 다음에 설정 값을 같이 걸어서 이제 다시 마운트를 걸어주면 그게 권, 이제 그 사용자 권한이라던가 뭐 이런 것들을 바꿀 수 있게 이제 설정이 잡히거든요. 그렇게 해서 쓸수 있으니까 이거 잡아놓으면 생각보다 또 많이 편합니다. 우분투 안에서 또 윈도우 탐색기조차 실행하는 게 귀찮을 때가 있어요. 혹은 뭐 폴더 자체를 또 네트워크 타고 들어오고 이런 거 귀찮을 수도 있으니까 네, 이것도 하나로 알아두시면 좋을 것 같습니다. 네, 다음은 제가 좀 저한테만 있는 습관일 수도 있습니다. 원래 이제 제가 뭐 AWS나 Azure나 이런 데 클라우드에서 쓸 때는 IaaS로 쓸 때는 그냥 한번 셋업 하다가 서버 값 잘못 잡았을 때 그냥 터미네이트 시켜버리고 새로 인스턴스 생성하고 이걸 반복을 했었거든요. 근데 
그 버릇 그대로 이제 WSL2에서도 바로 이렇게 쓰다가 그냥 어? 설정 잘못 잡았는데 되돌리기 귀찮아 그러면 그냥 설치 자체가 워낙 간편하니까 그냥 다시 MS 스토어 들어가서 오븐투 설치 누르고 이렇게 해서 계속 썼던, 썼었거든요 이렇게 쓰다 보니 설치 삭제를 계속 반복하게 돼요 설치 삭제를 계속 한 10번 20번이고 반복하다 보면 나중에는 MS 스토어가 내가 분명히 오븐투를 깔끔하게 지었는데 불구하고 이제 오류가 딱 뜹니다 그래서 설치가 진행이 안, 진행이 안 돼요 이때는 이제 뭐 재부팅을 해서 해결하는 방법도 있습니다 근데 재부팅을 해도 또 나중에 또안될 때가 생기거든요 그럴 때는 우분투가 아니라 이제 MS 스토어에 가서 이제 초기화를 MS 스토어 자체에 이제 앱 데이터를 초기화를 하면 이제 전혀 문제 없이 설치를 할수 있습니다 이게 설치가 어, 왜 안되지 왜 안되지 나 WSL2가 잘못된 거야 뭐가 잘못된 거야 이렇게 혼란을 겪지 마시라고 네 이런 팁을 한번 또 찾아봤습니다 그리고 이제 이 로컬 WSL2가 있는 로컬 자체를 이건 뭐 WSL1에서도 마찬가지인데요 재부팅을 하면 꼭 해야 되는 게 있습니다 아, 우리가 하고 있는 거는 아, 뭐 내가 하고 있는 거는 램프 스택이기 때문에 이게 원래는 자동으로 이제 항상 스테이터스가 이제 서비스 중일 줄 알았는데 러닝 중일 줄 알았는데 이제 재부팅을 하면 얘가 항상 꺼져 있더라고요 그래서 그때는 항상 이제 커맨드 쉘을 실행해서 그냥 바로 그냥 네, 커맨드 창에서 WSL, 수두, 서비스, 엔진엑스 스타트 이렇게 치면은 얘가 다 먹거든요 명령어를 그래서 재부팅을 하고 나서는 항상 이거를 꼭 올려줘야 홈페이지를 쓸수 있다 네, 이렇게 보시면 돼요 그래서 아무 생각, 이렇게 안 하고서 그냥 어? 갑자기 또 재부팅하고 나서 접속이 안 되네? 홈페이지에 안 들어가지네? 이렇게 그냥 이게 실행이 안된 겁니다 그래서 서버가 안 올라가 있어서 그런 거니까 그때는 서버를 꼭 올려줘 있는지 확인을 한 번씩 해보시면 좋습니다. 이런 팁들을 통해서 이제 일단 세팅을 마쳤습니다. 세팅을 마쳐서 이제 워드프레스 사이트를 이제 뷰를 볼수 있었고요. 그 뷰가 되면은 사실은 이게 정말 끝인가? 이제 WSL2를 쓰는 문제가 아니라 이제 홈페이지를 만드는 자체는 이제 사실 끝이 아니죠. 그래서 그 뒤로도 이제 사실은 저는 또 어떤 테마 세팅이라던가 어떤 나머지 세팅들을 더 홈페이지에 올려야 돼서 네, 또 새로운 전이를 시작해야 되죠. 그래도 이제 WSL2가 있어서 이까지 되게 좀 이런저런 제가 좀 설정을 많이 낯설어 했었는데 낯설지 않게 바로바로 올수 있었고 그래서 매뉴얼도 만들 수 있고 네, 많이 편하게 올수 있었습니다. 짧은 라이트닝 토크라서 뭐 이렇게 자세한 설명을 하기보다 저도 이렇게 사실 기술적으로 엄청 막 자세하게 이런 게 아니거든요. 그래서 그래도 이제 방금 제가 몇개 픽한 팁이 꼭 많은 도움이 됐으면 좋겠고요. 혹시라도 뭐 이런 거 보시고 이 영상의 이후에 어떤 피드백이라던가 다른 질문이 있으시면 그뭐 페이스북 채널이던 이렇게 한국 우분투 사용자 모임을 통해서 질문을 올려주시거나 하면 뭐 저도 제가 아는 건 최대한 잘 성심성의껏 답변 드리도록 하겠습니다. 네, 이상 라이트닝 토크 마치겠습니다. 감사합니다.